அன்போடு நேசிக்கிற நல்ல ஆண்டவரே அருமையான ரட்சகரே அந்த கார இருளில் இருந்து உமது ஆச்சரியமான ஒளிக்கு அழைத்த உம் மேன்மிகு செயல்களை பறைசாற்றும்படி இதோ நாங்கள் கூடி வந்திருக்கிறோம் முத பாதத்தை சூழ்ந்திருக்கிற எங்கள் ஒவ்வொருவரையும் இந்த நேரத்திலே உம் கரத்திலே நாங்கள் தாழ்த்தி ஒப்புக் கொடுக்கிறோம் ஏசு சுவாமி முத பிரசன்னம் எங்கள் மத்தியிலே கடந்து வரட்டும் முத அருட்கரம் எங்கள் ஒவ்வொருவரையும் தொட்டு ஆசிர்வதிக்கட்டும் முத மகாபரிசு ரத்தத்தை எங்கள் மீது தெளித்து எங்களை முத்திரையிட்டு உமக்கே சொந்தமான பிள்ளைகளாக மாற்றிக்கொள்ள வேண்டுமாய் எங்களை ஒப்புக் கொடுத்து ஜெபிக்கிறோம் இயேசு ஆண்டவரே இந்த நேரத்தை முழுவதுமாக உமது பொறுப்பில் ஒப்புக் கொடுக்கிறோம் உமது மகிமையை பரப்புவதற்கென்றே எங்களை உண்டாக்கினேன் என்று சொல்லிய சாயாவில் கூறியிருக்கின்றீரே ஆம் சுவாமி முது மகிமைக்காக அழைக்கப்பட்ட நாங்கள் ஒவ்வொருவரும் முது மகிமைக்காகவே வாழும்படி எங்களுக்கு கற்றுத்தாரும் பரிசு தாவியானவரே சத்தியத்தை கற்பிக்கிறவரே நிறை உண்மையாகிய கிறிஸ்துவை நோக்கி வழி நடத்துகிறவரே இந்த இறைவார்த்தைக்கு பொறுப்பேற்றுக் கொள்ள வேண்டுமாய் முது கரத்திலே இந்த அடிமையும் இறைவார்த்தை பகுதியும் முற்றிலுமாக ஒப்புக் கொடுக்கிறேன் இறைவார்த்தை கேட்கிற ஒரு ஒரு பிள்ளை மீதும் என் தேவ ஆவியானவர் வல்லமையோடு அசைவாட வேண்டுமாய் செபிக்கிறேன் இந்த இடம் முழுவதையும் தெய்வ பிரசன்னம் அவருடைய செக்கின மகிமை இறங்கி மூடுவதாக ஆண்டுடைய தூதர்கள் கூட்டம் கூட்டமாக இந்த இடத்தை நிரப்பி இடைவிடாமல் எங்களுக்காக துதிவாடி கொண்டிருக்கும்படி எங்களோடு கூட சேர்ந்து தேவனை மகிமைப்படுத்தும்படி நீர் கிருபை செய்ய வேண்டுமாய் செபிக்கிறோம் அன்பாண்டவரே என்னுடைய உதடுகளை தூய்மையாக்கும் என் நாவு உமது புகழை எடுத்துரைக்கும் என் இதழ்களை திறந்தருளும் அப்பொழுது நான் உமது வார்த்தையை தகுந்த விதத்திலே எடுத்து சொல்ல என் தேவன் என்னை உபயோகிக்கும்படி விட்டுக் கொடுப்பேன் ஆம் சுவாமி இந்த அடிமையை மறைத்து உமை வெளிப்படுத்தும் இந்த அடிமையின் வாயிலிருந்து கொண்டு நீர் பேசுவீராக நீர் பேசும் ஆண்டவரே இதோ உம் அடியார்கள் நாங்கள் காத்திருக்கின்றோம் கிறிஸ்துக்குள் மிகவும் பிரியமானவர்களே இறை ஊழியனே உன் வழியாய் நான் மாற்றி உருவேன் என்ற இறை செய்தியை இப்பொழுது நான் உங்களுக்கு கொண்டு வருகிறேன் இறை ஊழியனே உன் வழியாய் நான் மாற்றி உருவேன் ரோமியர் கேள்வி திருமுகம் எட்டாம் அதிகாரம் முப்பதாவது வசனத்தை வாசிப்போம் தாம் முன் குறித்து வைத்தோரை அவர் அழைத்திருக்கிறார் தாம் அழைத்தோரை தமக்கு ஏற்புடையோராக்கி இருக்கிறார் தமக்கு ஏற்புடையோர் ஆனோரை தம் ஆட்சியில் பங்கு பெற செய்தார் ஆம் பிரியமானோர்களே தாம் முன்குறித்து வைத்தோரை அவர் அழைத்திருக்கிறார் தாம் அழைத்தோரை அவர் தமக்கு ஏற்புடையவராக்கி இருக்கிறார் தமக்கு ஏற்புடையோர் ஆக்கியவரை தம்முடைய மாட்சிமையில் பங்கு கொள்ள அவர் செய்தார் அந்த அழைத்தவர்களும் முன்குறிக்கப்பட்டவர்களும் ஆண்டவரால் ஏற்புடையவர் ஆக்கப்பட்டவர்களும் நீங்களும் நானும் தான் பிரைஸ்லா எனக்கு அன்பான இறை ஊழியர்களே என்ன ஒரு மகிமையான என்ன ஒரு மேன்மையான அழைத்தலை ஆண்டவர் நமக்கு கொடுத்திருக்கின்றார் என்று பாருங்கள் அவருடைய மாட்சியில் பங்கு பெற அழைக்கப்பட்ட நாம் ஒவ்வொருவரும் அவருக்கு மாட்சிமை கொண்டு வரும்படியாக நமக்கு அவர் ஊழியத்தை கொடுத்திருக்கின்றார் பிரைஸ்லா அல்லே லூயா அல்லே லூயா பிரியமானவர்களே விண்ணையும் மண்ணையும் படைத்த நம் ஆண்டவர் மனிதனை தம் சாயலாக படைத்து அந்த மனிதன் தன்னை மாற்றிமைப்படுத்த வேண்டும் என்று சொல்லி விரும்பினார் மனிதன் தன்னை அறிந்து தன்னை அன்பு செய்து தமக்கு ஊழியம் செய்து அதனால் தன்னை மாற்றிப்படுத்த வேண்டும் என்று சொல்லி மனிதனை உண்டாக்கினார் பிரிமானவர்களே இன்னும் ஒருபடி மேலாக ஊழியர்களை எதற்காக ஏற்படுத்தினார் என்று சொல்லி இப்பொழுது நாம் வாசிக்க கேட்போம் எசாயா இறைவாக்கு புத்தகம் நாற்பத்தி ஒன்பதாம் அதிகாரம் மூன்றாவது வசனம் அவர் என்னிடம் நீயே என் ஊழியன் இஸ்ரேலே உன் வழியாய் நான் மாற்றியுருவேன் என்றார் நீயே என் ஊழியன் இஸ்ரேலே உன் வழியாய் நான் மாற்றியுருவேன் என்று சொல்லி ஒரு எசாயா மூலம் இங்கே கூடியிருக்கிற என் கருமையான தேவ பிள்ளைகளே உங்கள் ஒவ்வொருவரையும் பார்த்து இன்று காலை கூறுகின்றார் இஸ்ரேலே நீ என் ஊழியன் என்று சொல்வதற்கு பதிலாக ஒவ்வொருவர் பெயரையும் சொல்லி இந்த நேரத்திலே ஆண்டவர் உன் வழியாய் நான் மாற்றி உருவேன் உன் வழியாய் நான் மாற்றி உருவேன் ஏனென்றால் நீ என் ஊழியன் நீ என் ஊழியக்காரி என்று ஒவ்வொருத்தரையும் ஆண்டவர் என்று சுட்டி காட்டுகின்றார் அப்படி என்றால் ஆண்டவரை மாற்றிமைப்படுத்துவதற்கு என்றே நாம் படைக்கப்பட்டிருக்கின்றோம் இன்னும் ஒருபடி அதிகமாக ஒவ்வொரு ஊழியக்காரனும் ஊழியக்காரியும் ஆண்டவரை மாற்றிமைப்படுத்துவதற்கென்றே அவர்களுக்கு ஊழியத்திற்கான அழைப்பும் ஊழியத்திற்கான அபிஷேகமும் ஊழியத்திற்கான கொடைகளும் வரங்களும் கொடுக்கப்பட்டிருக்கின்றன ஆண்டவராகிய ஒப்பற்ற செல்வத்தின் பொருட்டு 
அனைத்தையும் குப்பை என கருதுகிறேன் அனைத்தையும் இழப்ப என கருதுகிறேன் என்று சொல்லி தூய பவுல் சொல்லியிருக்கின்றார் ஆண்டவரை மகிமைப்படுத்தியவர் மாட்சிமைப்படுத்தியவர் அவரை போலவே வாழ வேண்டும் என்று சொல்லி இறை அழைத்தலை ஏற்றுக்கொண்டு ஊழியத்திற்கு உங்களையே ஒப்புக் கொடுத்திருக்கிற இறை ஊழியர்களே உங்களுடைய அர்ப்பணிப்பை நம் ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து நிறைவாய் ஆசிர்வதிப்பாராக அலிலூயா 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 பிரியமானவர்களே பல கோடி மக்கள் இந்த இந்திய நாட்டிலே நூத்தி இருபத்தி ஐந்து கோடி மக்கள் இருக்கிறார்கள் அந்த நூத்தி இருபத்தி ஐந்து கோடி மக்களிலே உங்களையும் என்னையும் ஆண்டவர் பெயர் சொல்லி அழைத்திருக்கிறார் அபிஷேகத்தை கொடுத்திருக்கிறார் அவருடைய அழைப்புக்கு நம்மை தகுதிப்படுத்தியிருக்கின்றார் அவருடைய மாட்சிமையிலே பங்கு பெற நமக்கு அவர் உரிமையை கொடுத்திருக்கின்றார் என்றால் அவருக்கு நாம் மாட்சிமையை கொண்டு வர வேண்டும் அலிலூயா அவருக்கு உகந்த பரிசுத்த பாத்திரமாக நாம் விளங்க வேண்டும் இறை வார்த்தையாலும் பரிசுத்தாவின் அபிஷேகத்தாலும் நாம் நிரம்பி இருக்க வேண்டும் நமது சிந்தனையும் சொல்லும் செயலும் ஒவ்வொரு அசைவும் ஆண்டவருக்கு மகிமையை கொண்டு வர வேண்டும் அலிலூயா அலிலூயா அதற்காகத்தான் நீங்களும் நானும் ஊழியத்திற்கு அழைக்கப்பட்டிருக்கிறோம் இந்த இறை செய்தியின் பொழுது ஆண்டவர் எப்படி நம்மால் மாட்சிமை உருவார் என்று சொல்லி ஆண்டவர் நமக்கு கற்றுக் கொடுக்க போகின்றார் அப்படியே நம்மையே ஒப்புக் கொடுத்து என் மூலம் என் தேவனே நீர் மாட்சிமை அடைய வேண்டும் எனினே நீர் மகிமை அடைய வேண்டும் என்று சொல்லி அப்படியே ஒப்புக் கொடுங்கள் பொல்லாரின் சொற்படி நடவாமல் பாவிகளின் தீய வழியில் செல்லாமல் இகழ்வாரின் குழுவில் அமராமல் ஆண்டருடைய வார்த்தையை இரவும் பகலும் வாசித்து தியானித்து அதை வாழ்வாக்கி நீரோடை ஓரம் நடப்பட்ட மரம் போல் பருவகாலத்தில் கனிதந்து இலைகள் என்றும் உதிராமல் நீங்கள் இருக்கும் பொழுது நீங்கள் ஆண்டவருக்கு மாட்சியை கொண்டு வருவீர்கள் அலிலூயா 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 பிரியமான இறை ஊழியர்களே கெட்ட வார்த்தை எதுவும் உங்கள் வாயிலிருந்து வரவே கூடாது மாறாக தேவைக்கு ஏற்றவாறு பிறர் பயனடையும் வாறு அருள் வளர்ச்சிக்கு ஏற்ற வார்த்தைகளை மட்டுமே நீங்கள் பேசினீர்கள் என்றால் அப்பொழுது ஆண்டவர் உங்களிலே மாட்சி உருவார் பிரியமானவர்களே ஒரு இறை ஊழியனிடம் வெறுப்பு எரிச்சல் கோபம் அகங்காரம் இவை இருக்கவே கூடாது இவற்றிற்கு நீங்கள் அடிமைப்பட்டிருக்கிறீர்கள் என்றால் ஆண்டவர் உங்களிலே மாட்சி அடைய மாட்டார் பாவத்திற்கு அடிமைப்பட்டு கிடக்கின்ற ஒவ்வொரு ஊழியனிலும் ஊழியக்காரியிலும் சாத்தான் மகிமை அடைவான் அப்படி சாத்தானை மகிமைப்படுத்தாதபடி நீங்கள் பார்த்துக் கொள்ளுங்கள் ஒரு இறை ஊழியரின் மனைவி வீட்டிற்கு எங்களை ஜபத்திற்கு வர சொல்லி அழைத்திருந்தார்கள் அவர்கள் இவ்வாறாக என்னோடு பகிர்ந்து கொண்டார்கள் என்னுடைய கணவர் ஊழியத்திற்கு போகிறார் ஊழியம் செய்துவிட்டு வீட்டுக்கு திரும்புகிறார் வீட்டிற்கு வந்ததும் பயங்கரமாக கோபப்படுகிறார் சில சமயங்களில் என்னை அடிக்கிறார் பிள்ளைகளை கூட அடிக்கிறார் பொருட்களை வீசி எறிகிறார் அநேக பொருட்களை உடைத்தும் இருக்கிறார் என்று சொல்லி அந்த சகோதரி மிகுந்த வருத்தத்தோடு என்னிடம் பகிர்ந்து கொண்டார்கள் அப்பொழுது நாங்கள் ஒரு சிறு குழுவாக்கு கடந்து அந்த வீட்டிற்கு ஜபத்திற்கு போனோம் அங்கே நாங்கள் ஆவியால் நிரம்பி ஆண்டவரை பாடி துதித்து ஸ்தோத்திரிக்க ஆரம்பித்தோம் அந்நிய பாஷையிலே நாங்கள் துதிக்க 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 அந்த சகோதரனிலே பல ஆண்டுகள் மகிமை அடைந்து கொண்டிருந்த சாத்தான் அலறி அடித்துக் கொண்டு வெளியே ஓடினான் அன்பாந்த இறை மக்களே அன்பாந்த இறை ஊழியர்களே இந்த உடலாகிய ஆலயத்தில் ஆண்டவர் மகிமை அடைய வேண்டும் அலிலூயா இதை பரிசுத்தமாக காத்துக் கொள்வது நம் ஒவ்வொருவருடைய தலையாய கடமை எப்பொழுது நாம் தேவனுடைய ஆலயத்தை நாம் அசுத்தப்படுத்துகிறோமோ சாத்தானை பாவத்தினால் மகிமைப்படுத்துகின்றோமோ அங்கே சாத்தான் மகிமை அடைகிறான் ஆண்டவர் வருத்தப்பட்டு ஓடி போகின்றார் இந்த நேரத்தில் உங்கள் உடலை ஆண்டவருக்கு உகந்த பலியாக பரிசுத்த பலியாக உயிருள்ள பலியாக சுகந்திர வாசனை உள்ள பலியாக அப்படியே ஒப்புக் கொடுங்க உங்கள் உடலிலே என் தேவன் மாட்சி அடைவார் அலிலூயா 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 மலாக்கி இறைவாக்கு நூல் இரண்டாம் அதிகாரம் ஒன்று ரெண்டு வசனங்களை வாசிப்போம் இப்பொழுது குருக்களே உங்களுக்கு நான் தரும் கட்டளை இதுவே என் பெயருக்கு மாட்சி அளிக்க வேண்டும் என்பதை உங்கள் இதயத்தில் பதித்து கொள்ளுங்கள் எனக்கு நீங்கள் செவி கொடுக்காவிடில் உங்கள் மேல் சாபத்தை அனுப்புவேன் உங்களுக்குரிய நல்லாசிகளை சாபமாக மாற்றுவேன் ஆம் இக்கட்டளைக்கு உங்கள் இதயத்தில் இடம் அளிக்காததால் ஏற்கனவே அவற்றை சாபமாக மாற்றிவிட்டேன் என்று படைகளின் ஆண்டவர் சொல்கிறார் எனக்கு அன்பார்ந்த இறை ஊழியர்களே மிக கவனத்தோடு கூட ஆண்டருடைய இறைவாக்கு இந்த நேரத்தில் நீங்கள் கேட்கப் போகிறீர்கள் 
ஆண்டோருடைய பெயருக்கு மாற்றி அளிப்பதற்கென்றே உங்களையும் என்னையும் இறை ஊழியத்திற்கு அழைத்திருக்கின்றார் அவருடைய பெயருக்கு மாற்றி அளிப்பதே நம்முடைய கடமை அவருக்கு மாற்றி அளிக்க நாம் தவறினால் நமக்கு தண்டனை கிடைப்பது நிச்சயம் என்று சொல்லி அவர் எச்சரிக்கின்றார் நீங்கள் என் கட்டளைகளை மீறினால் நிச்சயமாக நீங்கள் சாபத்திற்கு உள்ளாவீர்கள் என்று சொல்லி கடினமான ஒரு எச்சரிப்பை கொடுக்கின்றார் எவ்வளவு ஒரு பயங்கரத்துக்குரிய எச்சரிப்பு என்று பாருங்கள் மீண்டும் அவர் என்ன சொல்கிறார் வாசிங்க பிரதராத எனக்கு நீங்கள் செவி கொடுக்காவிடில் உங்கள் மேல் சாபத்தை அனுப்புவேன் எனக்கு நீங்கள் செவி கொடுக்காவிடில் உங்கள் மேல் சாபத்தை அனுப்புவேன் உங்களுக்குரிய நல்லாசிகளை சாபமாக மாற்றுவேன் உங்களுக்குரிய நல்லாசிகளை நான் சாபமாக மாற்றுவேன் ஆம் இக்கட்டளைக்கு உங்கள் இதயத்தில் இடம் அளிக்காததால் ஏற்கனவே அவற்றை சாபமாக மாற்றிவிட்டேன் என்று படைகளின் ஆண்டவர் சொல்கிறார் எவ்வளவு அச்சத்துக்குரிய ஒரு செய்தி ஆண்டவர் கொடுக்கிறார் என்று பாருங்கள் இக்கட்டளைகளுக்கு நீங்கள் உங்கள் இதயத்தில் இடம் கொடுக்காததால் ஏற்கனவே உங்களுக்கு நான் கொடுக்க வைத்திருக்கும் ஆசீர்வாதத்தை சாபமாக மாற்றிவிட்டேன் என்கின்றார் படைகளின் ஆண்டவர் ஆண்டவருக்கு மாற்றி அளிப்பதற்காக நாம் படைக்கப்பட்டோம் அவருடைய கட்டளையை ஏற்றுக்கொண்டு அவரை நாம் நிறைவேற்றாவிட்டால் நமக்கென அவர் வைத்திருக்கின்ற ஆசீர்வாதங்கள் எல்லாம் சாபமாக மாறிவிடும் அலிலூயா எச்சரிக்கையோடு இந்த வசனத்தை உள்ளத்திலே ஏற்றுக்கொண்டு அச்ச நடுக்கத்தோடு ஆண்டவருக்கு நம்மை ஒப்பு கொடுத்து அவரை மகிமைப்படுத்துவோம் கண்பாந்தவர்களே ஆண்டவர் தம்மை மாற்றுமைப்படுத்துவதற்காக தான் நம்மை ஊழியத்திற்கு அழைத்துள்ளார் அதை மறந்து எதற்காக நம்மை அழைத்திருக்கிறாரோ அந்த நோக்கத்தையும் மறந்து ஆண்டவரையும் மறந்து பட்டம் பதவி நம்முடைய சுய பெருமை புகழ் இவற்றை நாம் தேடுகிறோம் என்றால் ஒரு ஊழியருக்குரிய வாழ்க்கையை நாம் வாழாமல் கீழ்த்தரமான வாழ்க்கையை நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் என்று அர்த்தம் இப்படிப்பட்ட கீழ்த்தரமான வாழ்க்கையை நீங்கள் வாழ்ந்து கொண்டிருந்தால் எனக்கு அன்பாந்த இறை ஊழியர்களே ஆண்டவர் உங்களிலே மாட்சி அடையவில்லை என்றால் இதுதான் தக்க தருணம் அப்படியே முழங்கால் படியிடுங்கள் அப்படியே ஆண்டவர் பாதத்தில் விழுந்து மன்னிப்பு கேளுங்கள் ஆண்டவரே என்னை எடுத்து நிறுத்தும் உமக்கு உத்தமமான ஊழியனாக என்னை மாற்றி என்னிலே நீர் மாட்சி அடைய வேண்டும் என்று சொல்லி அப்படியே அழுது புலம்பி ஆண்டவருக்கு உங்களை ஒப்புக் கொடுங்கள் பிரைசலாட் இல்லாவிட்டால் உங்களையும் உங்களை சுற்றி இருப்போரையும் உங்கள் குடும்பத்தாரையும் நீங்கள் ஆண்டருடைய சாபத்துக்குள்ளாக்குவீர்கள் எச்சரிக்கை மனம் மாறுங்கள் ஆண்டவரிடம் திரும்பி வாருங்கள் எனக்கு அன்பார்ந்தவர்களே ஊழியர்களாக அழைக்கப்பட்ட உங்களை பரிசு தாவியனுடைய அபிஷேகத்தை ஆண்டவர் கொடுத்து ஆவியானருடைய வரங்களையும் கொடைகளையும் கனிகளையும் இலவசமாக உங்களுக்கு கொடுத்திருக்கிறார் எதற்காக அதை வைத்துக் கொண்டு நீங்கள் ஆண்டவரை மகிமைப்படுத்த வேண்டும் அந்த வர வரதானங்களை கொடைகளையும் வரங்களையும் வைத்துக் கொண்டு நீங்கள் ஆத்மாக்களை ஆண்டருடன் அழைத்துக் கொண்டு வர வேண்டும் இதற்காக தான் இந்த கொடைகள் உங்களுக்கு இலவசமாக கொடுக்கப்பட்டது மாறாக இந்த கொடைகளை வைத்துக் கொண்டு நீங்கள் சுய லாபத்தை சம்பாதித்தீர்கள் என்றால் சுய புகழை நீங்கள் ஈட்டினீர்கள் என்றால் உங்களுக்கென உங்களுக்கு ஒரு பாபேல் கோபுரம் கட்டிவிட்டு உங்கள் பெயரை கொடிகட்டி பறக்க விடுகிறீர்கள் என்றால் நிச்சய நிச்சயமாக மலாக்கி மூலம் ஆண்டவர் எச்சரிக்கின்ற அந்த அழிவு நமக்கு வந்தே தீரும் உங்களுக்குரிய ஆசிர்வாதத்தை நீங்கள் சாபமாக நீங்களே மாற்றிக்கொள்வீர்கள் எனக்கு அன்பாந்த இறை ஊழியர்களே ஆண்டருடைய கிருபைகளை அபிஷேகத்தை ஆவியானருடைய வரதானங்களை பெற்றிருக்கிறீர்கள் என்றால் அதை ஆண்டருடைய திருச்சுவை கட்டி எழுப்ப உபயோகிங்கள் ஆத்மாக்களை ஆண்டருடன் கொண்டு வர உபயோகிங்கள் ஆண்டருடைய நாமத்தை மகிமைப்படுத்த அவற்றை உபயோகிங்கள் இந்த நேரத்திலே உங்களை ஒப்பு கொடுத்து கிருபைகள் உள்ளவர்கள் ஆண்டவருக்கு அதிகமாக கணக்கு கொடுக்க வேண்டும் என்ற பாரத்தோடு ஆண்டவருக்கு உங்களை ஒப்பு கொடுத்து உமக்கு உண்மையுள்ள ஊழியனாக என்னை மாற்றும் ஆண்டவரே எனிலே நீர் மாற்றி வர வேண்டும் என்று சொல்லி உங்களை அப்படியே ஒப்புக் கொடுங்கள் பிரியமானவர்களே ஒரு கன்வென்ஷன்ல குணமளிக்கும் வழிபாடு நடந்து கொண்டிருந்தது அப்பொழுது ஒரு சகோதரன் அவில் நிரம்பிய சகோதரன் வழிநடத்தி கொண்டிருந்தார் மக்களை அவர் வழிநடத்தி கொண்டே இருக்கும் பொழுது சரமாரியாக சரமாரியாக ஆண்டவர் இவர்களை குணப்படுத்துகிறார் ஆண்டவர் அவர்களை குணப்படுத்துகிறார் இங்கே அற்புதம் நடக்கிறது அங்கே அற்புதம் நடக்கிறது கடகட கடனி அவர் பாட்டு சொல்லிக்கிட்டே போகிறார் நிறைய அற்புதங்களையும் அடையாளங்களையும் குணமாகுதலையும் சொல்லி கொண்டே இருக்கிறார் நான் கண்களை மூடி ஆண்டவரே எனக்கு ஆவிகளை தேர்ந்து தெரியும் ஆற்றலை இந்த நேரத்திலே கொடும் என்று சொல்லி அந்த டிசர்னிங் ஸ்பிரிட்காக ஜெபித்து கொண்டிருந்தேன் அப்பொழுது ஆண்டவர் எனக்கு வெளிப்பாடு கொடுக்கின்றார் இந்த சகோதரன் பொய்மையின் ஆவியினால் ஏமாற்றுதலின் ஆவியினால் டிசீவிங் ஸ்பிரிட் என்று சொல்லப்படுகிற அந்த ஏமாற்றுதலின் ஆவியினால் வழிநடத்தப்படுகிறார் என்று சொல்லி 
துக்கத்தோடு ஆண்டோருக்கு என்னை ஒப்பு கொடுத்தேன் அந்த ஊழியர் மீது இறக்கம் காட்டும்படியாக நான் அவரையும் ஒப்பு கொடுத்து ஜபித்தேன் இறை ஊழியர்களே ஜபம் தபம் வேத வாசிப்பு சுய மறுப்பு ஒருத்தல் ஐம்பலன்களின் அடக்கம் இவை இல்லாவிட்டால் சத்துரு சுலபமாக உங்களை மேற்கொண்டு விடுவான் நீங்கள் ஆண்டவரை மகிமைப்படுத்துவதற்கு பதிலாக அவனைத்தான் மகிமைப்படுத்திக் கொண்டிருப்பீர்கள் எச்சரிக்கை பிரியமானவர்களே ஆண்டவர் உங்கள் வாழ்க்கையை அவருக்கு அர்ப்பணமாகும்படி உங்களை அழைத்திருந்தால் அர்ப்பண வாழ்வுக்கு நீங்கள் அழைப்பு பெற்றிருக்கிறீர்கள் என்றால் நீங்கள் அந்த வாழ்க்கையின் மூலமாக ஆண்டவரை மகிமைப்படுத்த வேண்டும் என்று சொல்லி அவர் விரும்புகின்றார் மாறாக நான் கல்வி பணி செய்கிறேன் நான் மருத்துவ பணி செய்கிறேன் நான் சமூக நல பணி செய்கிறேன் அதன் மூலமாக ஆண்டவரை நான் மகிமைப்படுத்துகிறேன் என்று சொல்வீர்கள் என்றால் நீங்கள் உங்களையே நீங்கள் ஏமாற்றி கொண்டிருக்கின்றீர்கள் ஒரு கல்வி பணியும் ஒரு சமூக பணியும் ஒரு மருத்துவ பணியும் செய்வதற்கு இறை அழைத்திலும் தேவையில்லை அபிஷேகமும் தேவையில்லையே ஏன் நீங்கள் உங்கள் நேரத்தை வீணாக்கி கொண்டு உங்களையே ஏமாற்றி கொண்டிருக்கின்றீர்கள் உங்களை எதற்காக அவர் அழைத்தார் அவரோடு இருக்க நற்செய்தியை பறைசாற்ற உலகம் எங்கும் கடந்து சென்று நற்செய்தியை அறிவிக்க இந்த உலகத்திலே காணப்படுவதான எல்லா தீமையாகிய சத்துருவையும் பிசாசுகளையும் விரட்டி அடிக்கதான் உங்களை நீ அவர் அழைத்திருக்கின்றார் இந்த பணியை நீங்கள் செய்யாவிட்டால் எனக்கு அன்பார்ந்த அர்ப்பணமானவர்களே உங்களுக்கென ஆண்டவர் வைத்திருக்கின்ற ஆசிர்வாதத்தை நீங்கள் இழந்து விடுவீர்கள் மலாக்கி மூலம் என்ன சொல்கிறார் ஏற்கனவே நீங்கள் இழந்து விட்டீர்கள் என்றும் சொல்கின்றார் இதை நீங்கள் செய்ய தவறினால் அந்த ஆசிர்வாதம் எல்லாம் உங்களுக்கு சாபமாக மாற்றப்பட்டு விட்டது என்று சொல்கின்றார் என்ன ஒரு பயங்கரத்துக்குரிய எச்சரிப்பு பாருங்கள் பிரியமானவர்களே இந்த நேரத்தில் உங்கள் வாழ்க்கையை ஒப்பு கொடுங்க என்னை பரிசுத்தப்படுத்தி ஆவின் அபிஷேகத்தினாலும் வார்த்தையின் வளமினாலும் நிரப்பி உமது வசனத்தை எடுத்து கூறும்படியான உண்மை ஊழியராய் என்னை மாற்றும் என்று சொல்லி ஆண்டவரிடம் உங்களை ஒப்பு கொடுத்து ஜெபியுங்கள் கருப்பு பணம் தொடங்கி கள்ளக்காதல் வரைக்கும் இன்று இறை ஊழியர்கள் எக்ஸ்பர்ட் ஆகி கொண்டு வருகின்றார்கள் எங்களை என்னோடு ஒத்துக்கொள்வீர்கள் என்று நினைக்கிறேன் அப்படிப்பட்ட எக்ஸ்பர்ட் ஆகி கொண்டு வருகிற இறை ஊழியர்களே இதுதான் தக்க தருணம் ஆண்டவருடைய பாதத்திலே மண்டியிடுங்கள் கதறி அழுது உங்கள் உள்ளத்தை உடைத்து ஆண்டவர் பால் திரும்பி வாருங்கள் என்னை உண்மையும் உத்தமம் உள்ள ஊழியனாக மாற்றும் என்று சொல்லி உங்களை அப்படியே ஒப்பு கொடுங்கள் இல்லை என்றால் ஆண்டோடைய சாபத்துக்கும் தண்டனைக்கும் தப்பவே முடியாது என்று நான் சொல்லவில்லை மலாக்கி மூலமாக ஆண்டவரே கூறுகின்றார் தொடர்ந்து நாம் வாசிப்போம் மலாக்கி இரண்டாம் அதிகாரம் ஏழு முதல் ஒன்பது வசனங்கள் நெறிக்கேட்டிலிருந்து பலரை திருப்பி கொணர்ந்தான் ஒரு குருவின் உதடுகள் மெய்யறிவை காக்க வேண்டும் அவனது நாவினின்று திருச்சட்டத்தை கேட்க மக்கள் அவனை நாட வேண்டும் ஏனெனில் படைகளின் ஆண்டவருடைய தூதன் அவன் நீங்களோ நெறி தவறி நடந்தீர்கள் உங்கள் போதனையால் பலரை இடறி விழச் செய்தீர்கள் லேவியோடு நான் செய்த உடன்படிக்கையை பாலாக்கிவிட்டீர்கள் என்று சொல்கிறார் படைகளின் ஆண்டவர் ஆதலால் நானும் உங்களை மக்கள் அனைவர் முன்னிலையில் இழிவுக்கும் தாழ்வுக்கும் ஆளாக்குவேன் ஏனெனில் நீங்கள் என் வழிகளை பின்பற்றி ஒழுகவில்லை உங்கள் போதனையில் ஓரவஞ்சனை காட்டினீர்கள் இந்த லேவி நெறிக்கேட்டிலிருந்து பலரை திருப்பி கொண்டு வந்தார் அவருடைய உண்மையான ஊழியத்தை பற்றி ஆண்டவர் சொல்கின்றார் பிறகு அவர் நெறிதவறி போதிக்கிறவர்களை பற்றி எச்சரிப்பு கொடுக்கின்றார் நீங்கள் நெறிதவறி செல்கின்றீர்கள் உங்களுடைய போதனையாலும் படிப்பினையாலும் பலரை இடறி விழச் செய்கின்றீர்கள் பலரை நெறிதவறி விழச் செய்கின்றீர்கள் என்று சொல்லி அவர் சொல்கின்றார் லேவியோடு நான் செய்த உடன்படிக்கையை நீங்கள் நிராகரித்து விட்டீர்கள் நீங்கள் பாழாக்கிவிட்டீர்கள் என்று சொல்கின்றார் பிரியமானவர்களே இன்று நம்மிலே என்ன நடக்கின்றது ஊழியத்திற்கு வரும்போது அச்சநடுக்கத்தோடு ஆண்டோருக்கு ஊழியம் செய்கிறோம் அநேகரை நெறிதவரையவர்களை பாவிகளை ஆண்டோரிடம் கூட்டிக் கொண்டு வருகின்றோம் அதான் ஏழாம் அதிகாரத்திலே அவன் நெறிதவரை அனைவரையும் என்னிடம் கொண்டு வந்தான் என்று லேவியை பற்றி சாட்சியத்தை கொடுக்கின்றார் லேவி வரிசையில் வருகின்ற பற்றிய எச்சரிப்பிலே அவர் அவருடைய பிரசங்கம் அவருடைய போதனை பிறரை இடறி விழச் செய்கிறதாகவும் பிறரை வழிதவற செய்கிறதாகவும் சொல்லி அவர்களுக்கு எச்சரிப்பை ஆண்டோர் கொடுக்கின்றார் எனக்கு அன்பு அந்த இறை ஊழியர்களே நம்மிலே பலர் பிரசங்க பீடத்திலே நின்று கொண்டு தெய்வ பயமே இல்லாமல் கட்டுக்கதைகளையும் தேவையில்லாத சினிமா கதைகளையும் ஜோக்குகளையும் சொல்லி மக்களுடைய நேரத்தை வீணிப்பது இல்லையா இறை வார்த்தையை போதிப்பதற்காக அபிஷேகம் பெற்று இந்த பைபிளை ஆண்டவர் உங்கள் கையில் கொடுத்து போதிக்க அனுப்பினார் என்றால் நீங்கள் இந்த இறை வார்த்தையை போதித்து ஆண்டவருக்காக ஆத்ம அறுவடை செய்ய வேண்டும் அதை விட்டுவிட்டு உங்கள் போதனையால் பலரை நெறிதவற செய்திருக்கிறீர்கள் என்றால் பிறர் இடறி விழ நீங்கள் காரணமாக இருக்கிறீர்கள் என்றால் 
உங்கள் மீது தண்டனை கடந்து வரும் என்று சொல்கின்றார் பிரிமானர்களே உடைய போதனை எப்படி இருக்கிறது என்று சொல்லி அலசி பாருங்கள் ஒரு இடத்திலே ஒரு முறை ஒரு நற்செய்தி கன்வென்ஷன் நடந்து கொண்டிருந்தது எனக்கு பாவத்தை பற்றி போதிக்கும்படியான தலைப்பு கொடுக்கப்பட்டது நான் இறைவார்த்தி பகுதியிலே கடந்து சென்று பாவத்தை பற்றி இறை செய்தி கொடுத்தேன் பாவத்தை பற்றி கடிந்து பேசி மனம் மாறுங்கள் பாவத்தை விட்டுவிட்டு ஆண்டவரிடம் திரும்பி வாருங்கள் உங்கள் உள்ளத்தை உடைத்து ஆண்டவர் பாதத்திலே விழுங்கள் இரத்தத்தால் கழுவப்பட்டு பரிசுத்தமாகுங்கள் அப்பொழுதுதான் உங்களுக்கு மீட்பு கிடைக்கும் வினரசு கிடைக்கும் என்று சொல்லி வல்லமையாக போதித்தேன் அநேகர் குத்தப்பட்டார்கள் என்னுடைய போதனை நேரம் முடிந்த பிறகு எனக்கு அடுத்தது இறை செய்தி கொடுக்க சென்ற சகோதரர் ஏறி நின்று சிஸ்டரோட போதனை மிகவும் காட்டமாக போய்விட்டது சற்று கடினமாகவே போய்விட்டது அதெல்லாம் நீங்கள் ரொம்ப மனசில் வச்சுக்காதீங்க பொழுதுபோக்குக்காக சினிமா பார்க்குறதுல ஒன்றும் தப்பு இல்லை உடம்பு வலிக்காக குடிக்கிறதுல ஒன்றும் தப்பு இல்லை இப்படியாக ஒன்று ஒன்றாக ஒன்று ஒன்றாக அவர் அடுக்கி கொண்டே போனார் எனக்கு மிகுந்த வேதனை ஏற்பட்டது ஏனென்றால் ஆண்டவர் பாவத்தை கண்டித்து உணர்த்தும்படியாக தான் மக்களை வழிநடத்துகிற பணியை நமக்கு கொடுத்தார் பாவம் என்கிற தலைப்பிலே நற்செய்தியும் அவர்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டது கொடுக்கப்பட்டதை இவர் உடைக்கிறாரே என்று சொல்லி வேதனையோடு கண்களை மூடி நான் அப்படியே ஒப்பு கொடுத்து கண்ணீரோடு ஜெபிக்க ஆரம்பித்தேன் அப்பொழுது எனக்கு தரிசனம் கிடைத்தது அந்த தரிசனத்திலே தூதன் ஒருவன் ஏந்திய வாழ்வோடு அந்த சகோதரனுடைய முன்னிலையிலே நிற்க கண்டேன் எனக்கு அன்பாந்த இறை ஊழியர்களே ஒரு ஊழியன் இன்னொரு ஊழியருக்கு எதிராக நிற்கவே கூடாது பிறரை பற்றி இழிவாக பேசுவதோ அல்லது அவர்களுடைய போதனை விமர்சிப்பதோ அல்லது சுய ஆதாயம் கருதியோ புகழை கருதியோ கொடுக்கப்பட்ட போதனையை திரித்து கூறுவதோ செய்தீர்கள் என்றால் ஆண்டருடைய வாழ் உங்கள் மேல் கடந்து வரும் எச்சரிக்கை எனக்கு அன்பார்ந்தவர்களே கொடுக்க வேண்டிய இறை வார்த்தையை கொடுக்க வேண்டிய விதத்திலே நீங்கள் கொடுக்காமல் இருந்திருந்தால் மக்களுக்கு வர வேண்டிய ஆசிர்வாதமும் பாவ மன்னிப்பின் நிச்சயமும் கிடைக்காமல் நீங்கள் தடையாக இருந்திருந்தால் இந்த நேரத்திலே ஆண்டவரிடம் நீங்கள் மன்னிப்பு வேண்டுங்கள் உங்களையே இப்பொழுது ஒப்பு கொடுத்து ஜெபிங்கள் உம்மை மாட்சிப்படுத்த எனக்கு கற்றுத்தாரும் என்று சொல்லி ஜெபித்து ஒப்பு கொடுப்போம் உம்மை வருத்தும் வழியில் நடந்தால் என்னை தீருத்த வேண்டும் தேவா உம்மை வருத்தும் வழியில் நடந்தால் என்னை தீருத்த வேண்டும் தேவா கருத்தோடு உமது வசனம் கற்று தந்து நடத்த வேண்டும் கருத்தோடு உமது வசனம் கற்று தந்து நடத்த வேண்டும் மகிமை மாட்சிமை மாவேந்தன் உமக்கே மாட்சிமை மாதியும் கனமும் தூயோனி உமக்கே துதியும் கனமும் இறை ஊழியனை உன் வழியாய் மாற்றி உருவேன் என்று சொல்கிற ஆண்டவருடைய அந்த அழைப்பை ஏற்ற சித்ராக் மேசேக் அவத் நகோ தானியல் என்று சொல்லப்படுகின்ற யூத இளைஞர்கள் எப்படி அவர்கள் ஆண்டவரை மாற்றிமைப்படுத்தினார்கள் என்று சொல்லி நாம் இப்பொழுது பார்க்க போகின்றோம் என் மீது அன்பு கூர்ந்து என் கட்டளைகளை கடைபிடிப்போருக்கு ஆயிரம் தலைமுறை வரைக்கும் நான் பேரன்பு காட்டுவேன் என்று சொல்லி ஆண்டவராகிய கடவுள் இணைச்சட்டம் ஐந்தாம் அதிகாரம் பத்தாவது வசனத்திலே வாக்கு தத்துவத்தை கொடுத்திருக்கின்றார் அவர் மீது அன்பு கூர்ந்து அவருடைய கட்டளைகளை பின்பற்றுவோருக்கு ஆயிரம் தலைமுறைக்கும் பேரன்பு காட்டுகின்றவர் இந்த கட்டளையை உள்ளத்திலே உறுதியாக ஏற்றுக்கொண்டவர்கள் சித்ராக் மேசேக் அவத் நகோ தானியல் என்று சொல்லப்படுகின்ற யூத இளைஞர்கள் பிரிமானர்களே இணைச்சட்டம் இருபத்தி ஆறாவது அதிகாரம் பதினெட்டு பத்தொன்பது வசனத்தை வாசிப்போம் இணைச்சட்டம் இருபத்தி ஆறு பதினெட்டு பத்தொன்பது வசனங்கள் நீ அவருடைய கட்டளைகளை கடைபிடிப்பதில் கருத்தா இருந்தால் அவர் கூறியபடியே நீ அவருக்கு சொந்தமான மக்களினமாய் இருப்பாய் என்றும் அவர் உருவாக்கிய எல்லா மக்களினங்களிலும் புகழிலும் பெயரிலும் மாட்சியிலும் உன்னையே உயர்த்துவார் என்றும் அதனால் உன் கடவுளாகி ஆண்டவரின் தூய மக்களினமாய் 
நீ இருப்பாய் என்றும் ஆண்டவர் இன்று உனக்கு வாக்களித்துள்ளார் ஆண்டருடைய கட்டளையை நீ கை கொண்டு அதன்படி நீ நடந்தாய் என்றால் ஆண்டவர் மீது அன்பு கூர்ந்து அவருடைய கட்டளையின்படி நீ ஒழுகும் பொழுது உன்னை அவர் புகழிலும் பேரிலும் மாட்சியிலும் நிச்சயமாக அவர் உயர்த்துவார் அலிலூயா அப்படி நீ கடைபிடிக்கும் பொழுது ஆண்டவர் மீது அன்பு கூர்ந்து அவருடைய கட்டளைகளை கடைபிடிக்கும் பொழுது நீயும் அவரை மாட்சிப்படுத்துவாய் இந்த கட்டளைகள் உள்ளத்திலே ஆழமாக பதிவைக்கப்பட்டவர்கள் தான் இந்த இளைஞர்கள் அன்பாந்தவர்களே தானியல் புத்தகம் முதல் அதிகாரத்தை எடுத்து நீங்கள் வாசித்தீர்கள் என்றால் இதை பற்றி உங்களுக்கு தெரிய வரும் யூதா நாட்டிலிருந்து நாடு கடுத்தப்பட்ட இஸ்ராயல் மக்களுள் சித்ராக் மேசேக் ஆபேத்னகோ தானியல் என்று சொல்லப்படுகிற நான்கு இளைஞர்கள் இருந்தார்கள் அரசன் நிபுகத் நிசார் தன்னுடைய அரச பணிக்காக பாபிலோனியாவிலிருந்தும் நாடு கடத்தப்பட்ட யூதர்களிடமிருந்தும் அழகு வாய்ந்த உடல் வலிமை மிக்க ஊனமில்லாத அறிவிலும் கல்வி அறிவிலும் எல்லா ஞானத்திலும் தேர்ச்சி பெற்ற இளைஞர்களை தன்னுடைய அரண்மனைக்கு கூட்டி வர சொல் செய்கின்றான் அப்படியாக கூட்டி வரப்பட்டவர்களுள் இந்த நான்கு பேரும் அடங்குவார்கள் அரசனுடைய கட்டளைப்படி இந்த இளைஞர்களுக்கு அரசனுடைய சிறப்பு உணவும் அரசன் அருந்துகின்ற திராட்சை ரசமும் பரிமாறப்பட வேண்டும் என்பது அரசனுடைய கட்டளை ஏனென்றால் அவர்கள் இன்னும் உடல் கட்டோடும் முகப்பொலிவோடும் இருக்க வேண்டும் ஞானத்திலும் அறிவிலும் எல்லா கலைகளிலும் தேர்ச்சி பெற வேண்டும் என்று சொல்லி அவர்களுக்கு ஒரு பயிற்சி காலத்தையும் நிர்ணயித்திருந்தார் இந்த பயிற்சி கொடுப்பதற்கு நிர்ணயிக்கப்பட்ட அந்த தலைவனிடம் இந்த சித்ராக்கு மேசேக் ஆபத்து நோக்கோ தானியல் என்கின்ற நான்கு யூத இளைஞர்களும் அவரை அணுகி அவர்கள் அவரிடம் சொல்கின்றார்கள் எங்களுக்கு அரசனுடைய சிறப்பு உணவு வேண்டாம் அரசனுடைய மேசையிலிருந்து பரிமாறப்படுகிற திராட்சை ரசமும் வேண்டாம் உம் அடியார்களுக்கு மரக்கறி உணவையும் தண்ணீரை மட்டும் கொடுங்கள் என்று சொல்கின்றார்கள் ஏனென்றால் அரசனுடைய சிறப்பு உணவாலும் திராட்சை ரசத்தாலும் அவர்கள் தங்களை தீட்டுப்படுத்திக் கொள்ள விரும்பவில்லை ஏன் அவர்கள் இஸ்ராயல் மக்கள் வானத்தையும் பூமியும் படைத்த யாவை கடலுடைய கட்டளையை நுணுக்கமாக பின்பற்றுகிற பரிசுத்தமான பிள்ளைகள் அப்பொழுது அந்த பயிற்சியாளர் தயங்குகின்றார் இவர்கள் சொல்கிறார்கள் ஒரு பத்து நாளைக்கு ஒரு டெஸ்ட் கொடுங்க எங்களுக்கு மரக்கறி உணவும் தண்ணி மட்டும் கொடுங்க எங்களை சோதித்து பாருங்கள் அரசு உணவை உண்கின்ற பாபிலோனிய இளைஞர்களையும் நீங்கள் பரிசோதித்து பாருங்கள் என்று சொல்லி அவர்கள் சொல்கிறார்கள் அதே பிரகாரமாக பத்து நாட்களுக்கு மரக்கறி உணவும் தண்ணீரும் இவர்களுக்கு கொடுக்கப்படுகிறது மற்ற பாபிலோனிய இளைஞர்களுக்கு அரசு சிறப்பு உணவும் திராட்சை ரசமும் இறைச்சி உணவும் அவர்களுக்கு கொடுக்கப்படுகிறது பத்து நாட்கள் கழித்து இவர்களை சோதித்த பொழுது இவர்கள் எப்படி இருந்தார்கள் என்று சொல்லி இப்பொழுது நாம் வாசிப்போம் தானியல் முதல் அதிகாரம் பதினேழாவது வசனமும் இருபதாவது வசனத்தையும் நாம் வாசிப்போம் கடவுள் இந்த நான்கு இளைஞர்களுக்கும் அறிவையும் அனைத்து இலக்கியத்தில் தேர்ச்சியையும் ஞானத்தையும் அருளினார் சிறப்பாக தானியல் எல்லா காட்சிகளையும் கனவுகளையும் உய்த்துணரும் ஆற்றல் பெற்றிருந்தார் ஞானம் விவேகம் சார்ந்தவற்றில் அரசன் அவர்களோடு கலந்துரையாடினான் அப்பொழுது அவனது அரசில் இருந்த எல்லா மந்திரவாதிகளையும் மாய வித்தைக்காரர்களையும் விட அவர்கள் பத்து மடங்கு சிறந்தவர்களாய் இருந்ததை கண்டறிந்தான் ஆண்டருடைய கட்டளையை நிறைவேற்ற அரசனுடைய உணவால் தீட்டப்பட விரும்பாத இந்த இளைஞர்கள் உடல் தோற்றத்திலும் முக பொலிவிலும் மிகச் சிறந்து விளங்கினார்கள் எல்லா ஞானத்திலும் அறிவிலும் இவர்கள் சிறந்து விளங்கி நபுக்கதனசார் அரசன் அவர்களோடு உரையாடும்படியாக தானியலிடம் சிறப்பாக விளங்கிய ஞானத்தையும் கனவுகளையும் காட்சிகளையும் விளக்கம் கொடுக்கிற ஆற்றலையும் கண்டு நபுக்கதனசார் அரசனே ஆச்சரியப்படுகிற அளவுக்கு ஆண்டவர் இந்த இளைஞர்களை உயர்த்தினார் பிரியமானவர்களே இறை ஊழியத்திற்கு அழைக்கப்பட்ட நீங்கள் உங்களுடைய உணவை குறைத்து உங்களுடைய உடலை கட்டுப்படுத்தி உங்களுடைய பேச்சை நிறுத்தி நீங்கள் செபத்திலும் தவத்திலும் வளர்ந்தீர்கள் என்றால் எப்படி இந்த சித்ராக் மேசேக் ஆபேத் நகோ தானியல் இவர்களில் ஆண்டவர் அன்று பாபிலோனியாவில் ஒரு புரஜாதி நாட்டிலே மகிமை அடைந்தாரோ அப்படி இறை ஊழியர்களாக்கி உங்கள் ஒவ்வொருவரிலும் அவர் மாட்சி அடைவார் ஒரு ஊழியனுக்கு உணவிலே கட்டுப்பாடு வேணும் இறை ஊழியனுக்கு வார்த்தைகளிலே கட்டுப்பாடு வேணும் ஐம்புலன்களை அடக்குவதிலே தேர்ச்சி வேண்டும் இப்படி நீங்கள் இருப்பீர்கள் என்றால் ஆண்டவர் உங்களிலே மாற்றி உருவார் மீண்டும் ஆக நாம் தானியல் புத்தகம் மூன்றாம் அதிகாரத்திலே நாம் சித்ராக் மேசேக் அபயத்தினகோ இவர்கள் மூன்று பேரும் எப்படி ஆண்டவருக்கு மாற்றி அளித்தார்கள் என்று நாம் பார்க்கப் போகின்றோம் நிபுகாத்தனசார் அரசன் 
அறுபது முழ உயரம் ஆறு மு முழ அகலம் உள்ள ஒரு பெரிய பொற்சிலையை தூரா சமயவழியிலே நிறுவி அதனுடைய அச்சிப்பு நாளிலே எல்லா இசைக்கருவிகளும் வீணை நாதஸ்வரம் பைங்குழல் இவை எல்லாம் முழங்கும் பொழுது நாட்டு மக்கள் அத்தனை பேரும் தாழ பணிந்து விழுந்து அந்த சிலையை ஆராதிக்க வேண்டும் அப்படி ஆராதிக்கவிட்டால் அவர்கள் எரிகின்ற தீச்சுழியிலே தூக்கி எரியப்படுவார்கள் என்று சொல்லி ஒரு கட்டளையை கொடுத்திருந்தான் அப்படியே அச்சிப்பு நாளிலே இசை வாத்தியங்கள் முழங்கப்படுகிறது அனைவரும் தாழ்ந்து பணிந்து வணங்கினார்கள் ஆனால் இந்த சித்ராத் மெசேக் ஆபேத் நகோ என்று சொல்லப்படுகிற இந்த மூன்று யூத இளைஞர்களும் அந்த பொற்சிலையை வணங்க மறுத்துவிட்டார்கள் அரசனுக்கு பயங்கர கோபம் வருகிறது நீங்கள் இந்த பொற்சிலையை வணங்காவிட்டால் எரிகின்ற தீச்சுழியில் தூக்கி எறியப்படுவீர்கள் என்று சொல்லி அரசன் அச்சுறுத்துகின்றான் முதம் அதிகாரம் பதினேழு பதினெட்டு வசனங்களிலே தானியலாகவும் இவ்வாறாக கூறுகின்றது இந்த மூன்று இளைஞர்களும் அந்த அரசனை பார்த்து அரசே நாங்கள் வழிபடுகின்ற எங்கள் கடவுள் எரிகின்ற இந்த தீச்சுழியிலிருந்தும் உமது கையிலிருந்தும் எங்களை தப்புவிக்க வல்லவர் அப்படியே அவர் எங்களை தப்புவிக்க மனமில்லாமல் போய்விட்டாலும் இந்த சிலையை நீர் நிறுவிய இந்த பொற்சிலையை நாங்கள் ஆராதிக்க மாட்டோம் என்று சொல்லி அவர்கள் சின்னமாகவும் தெளிவாகவும் திட்டமாகவும் கூறிவிட்டார்கள் அதன் விளைவு இவர்கள் கையும் காலுமாக கட்டி தீச்சுழை இன்னும் அதிகம் ஏழு மடங்கு அதிகமாக சூடாக்கப்பட்டு அதிலே தூக்கி எறியப்படுகிறார்கள் இவர்களை தூக்கி எறிந்த அந்த ஊழியர்கள் சுட்டெரிக்கப்படுகிறார்கள் ஆனால் இவர்களுடைய விசுவாச அறிக்கையை கேட்டுக்கொண்டிருந்த ஆண்டவர் தன்னுடைய தூதனை அங்கே அனுப்புகின்றார் தீச்சுழையின் மத்தியிலே இவர்கள் நடமாடி அந்த தூதனோடு சேர்ந்த ஆண்டவரை துதிக்கிறார்கள் இவருடைய ஆடை தீந்து போகவில்லை முடி கருகு போகவில்லை ஒரு புகை நாற்றம் கூட அவருடைய உடம்பிலே இல்லாதபடி அந்த அரசனுடைய கட்டளை பிரகாரம் அவர்கள் தீச்சுளை விட்டு வெளியே வருகிறார்கள் இதை காண்கின்றான் இந்த புறவினத்து அரசன் ஆண்டவரை எப்படி அவன் புகழ்ந்து ஆண்டவருக்கு சாட்சியம் சொல்கிறான் என்று சொல்லி இருபத்தி எட்டு இருபத்தி ஒன்பது வசனங்களை வாசிப்போம் மூன்றாம் அதிகாரம் இருபத்தி எட்டு இருபத்தி ஒன்பது அப்பொழுது நெபுகத் நேசர் சாத்ராக்கு மேசாக்கு ஆபேத் நெகோ ஆகியோரின் கடவுள் புகழப்படுவாராக தங்கள் கடவுளை தவிர வேறு எந்த தெய்வத்தையும் பணிந்து தொல மறுத்து அரசனது கட்டளையையும் பொருட்படுத்தாமல் அவர் மேல் நம்பிக்கை வைத்து தங்கள் உடலை கையளித்த அவருடைய ஊழியர்களை அவர் தம் தூதரை அனுப்பி மீட்டருளினார் ஆதலால் சாத்ராக்கு மேசாக்கு ஆபேத் நெகோ ஆகியோரின் கடவுளுக்கு எதிராக பழிச்சல் கூறும் எந்த இனத்தவனும் எந்த நாட்டவனும் எந்த மொழியினனும் கண்டன் துண்டமாக வெட்டப்படுவான் அவனுடைய வீடும் தரைமட்டமாக்கப்படும் இதுவே என் ஆணை ஏனெனில் இவ்வண்ணமாய் மீட்கின்ற ஆற்றல் படைத்த கடவுள் வேறெவரும் இல்லை என்றான் எப்படி ஆண்டவர் மாற்றியுட்டார் என்று சொல்லி வாசிக்க நீங்கள் கேட்டீர்கள் அந்த அரசனுடைய சாட்சியம் எப்படிப்பட்ட சாட்சியம் இருபத்தொன்பதாவது வசனம் இவ்வாறாக முடிகின்றது இவனமாய் மீட்கின்ற ஆற்றல் படைத்த கடவுள் வேறு எவரும் இல்லை சித்ராக் மேசினகோ இவர்களுடைய கடவுள் தான் வானத்திலும் பூமியிலும் சர்வ வல்லமையுள்ள கடவுள் இவரை தவிர மீட்கத்தக்க ஆற்றலுடைய கடவுள் வேறு எவரும் இல்லை என்று சொல்லி அந்த கடவுளை பற்றி பேசுபவர்கள் ஏழுகர்கள் கண்டன் துண்டமாக வெட்டப்படுவார்கள் அவருடைய வீடும் தரைமட்டமாக்கப்படும் என்று சொல்லி அந்த அரசன் அங்கு கட்டளையிடுகின்றான் பிரிமான்களே அந்த புற இனத்து நாட்டிலே அரச பதவியில் இருக்கிற அந்த இளைஞர்கள் கூட அரச பதவியில் போகுமோ என்று கூட பயப்படவில்லை இந்த நாட்டை விட்டு நம்மை விரட்டி விடுவார்களே என்று அவர்கள் பயப்படவில்லை உண்மை கடவுளுக்கு சாட்சியாக நின்றார்கள் ஆண்டவரை மாற்றிமைப்படுத்தினார்கள் அலிலூயா 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 உங்களுடைய சாட்சி வாழ்க்கை எப்படி இருக்கின்றது உங்களுடைய விசுவாசம் எவ்வளவு ஆணித்தரமாக இருக்கின்றது இறை ஊழியர்களை சிந்தித்து பாருங்கள் தொண்ணூத்தி எட்டு சதவீதமான ஆண்டவரை அறியாத மக்கள் வாழ்கின்ற இந்த நாட்டிலே ஆண்டவரை அறிந்து கொண்ட நீங்கள் உண்மை கடவுளுக்கு ஊழியம் செய்ய அழைக்கப்பட்ட நீங்கள் உங்கள் விசுவாசத்திலே எப்படி இருக்கின்றீர்கள் இப்பொழுது சிந்தியுங்கள் இயேசு ஒருவரே வழியும் உண்மையும் வாழ்வும் அவர் வழியா என்றி நமக்கு மீட்பு இல்லை அவர் வழியா என்றி நாம் விண்ணகம் போக முடியாது என்ற உண்மையை உங்கள் உள்ளத்திலே இருத்தி இருக்கின்றீர்களா இயேசு கிறிஸ்து ஒருவரே நேற்றும் இன்றும் என்றும் மாறாதவர் அவர் இருந்தவர் இருக்கின்றவர் இனி வரவிருக்கின்றவர் என்ற உண்மையை நீங்கள் உணர்ந்திருக்கிறீர்களா உணர்த்தி கொடுத்திருக்கின்றீர்களா பிரியமானவர்களே அவராலே அனைத்தும் உண்டாயின படைக்கப்பட்ட அனைத்தும் அவரால் உண்டானதே அன்றி 
அவரால் என்று வேறு எதுவும் உண்டாகவில்லை என்பதையும் அவரை தொடக்கமும் முடிவும் அகரமும் நகரமும் என்ற உண்மையை நீங்கள் ஏற்றுக்கொண்டிருக்கின்றீர்களா அதை பிறருக்கு போதித்து கொடுத்திருக்கின்றீர்களா சிந்தியுங்கள் பிரியமானவர்களே அவரால் என்று வேறு எவருக்கும் மீட்பு இல்லை என்று சொல்லி உங்கள் பக்கத்து வீட்டில் சொல்லி கொடுத்துருக்கிறீங்களா பிரசங்க படத்தில் நிற்கிற இடத்துல எல்லாம் இயேசு ஒருவர் தான் ஆண்டவர் இயேசு ஒருவர் தான் மீட்பர் அவர் வழியாக மட்டுமே நாம் பரலோகம் போக முடியும் ஒவ்வொரு பிரசங்க படத்திலும் நீங்கள் முழங்க வேண்டிய முழக்கம் இது எப்படி சித்ராக் மேசைக்கு ஆபத்து நோக்கோ அந்த அரசன் முன்பாக முழுங்கினார்கள் நாங்கள் வழிபடுகின்ற கடவுள் தீச்சூழியிலிருந்து உங்கள் கையிலிருந்து மீட்க வல்லவர் என்று சொல்லி அவர்கள் அறிக்கை செய்தார்கள் நீங்கள் ஒவ்வொருவரும் இந்த விசுவாச அறிக்கை செய்ய வேண்டும் அவராலே அன்றி வேர் எவராலும் மீட்பு இல்லை வானத்தின் கீழ் நாம் மீட்கப்படும்படி அவருடைய நாமம் என்று இயேசுவின் நாமம் என்று வேறு எந்த பெயரும் கொடுக்கப்படவில்லை என்று சொல்லி நீங்கள் தெல்ல தெளிவாக உணர்ந்திருக்க வேண்டும் அறிந்திருக்க வேண்டும் அனுபவிக்க வேண்டும் பிறருக்கு அதை நீங்கள் போதிக்க வேண்டும் எனக்கு அன்பாந்தவர்களே உண்மை கடவுளை அறிந்து கொண்டு நீங்கள் எப்படி அந்த இளைஞர்கள் அந்த பொற்சிலையை நாங்கள் ஆராதிக்க மாட்டோம் என்று சொல்லி திட்டமும் தெளிவுமாக சொன்னார்களோ அதை போல நீங்கள் சிலை வழிபாடு செய்ய மாட்டோம் என்று சொல்லி திட்டமும் தெளிவுமாக நீங்கள் உணர்ந்திருக்கின்றீர்களா அதை நீங்கள் கடைபிடித்திருக்கின்றீர்களா என்று யோசித்து பாருங்கள் யோவா நற்செய்தி நான்கு இருபத்தி நாலில் சொல்லப்பட்ட பிரகாரம் கடவுள் உருவமற்றவர் அவரை வழிபடுவோர் அவருடைய உண்மை இயல்புக்கேற்ப ஆவியிலும் உண்மையிலும் தான் வழிபட வேண்டும் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கின்றதே ஆவியில் நிரம்பி ஜபிக்கிறீர்களா அல்லது பாரம்பரியமான சடங்காச்சாரமான ஏதோ ரெடிமேடாக செய்யப்பட்ட ஜபங்களையே நீங்கள் செய்து கொண்டு அதையே மக்களுக்கு ஓதி கொடுத்து கொண்டு அதிலே திருப்தி அடைந்து கொண்டிருக்கிறீர்களா ஆவியில் நிரம்பி ஆவியிலும் உண்மையிலும் செபிக்கிற ஊழியர்களாக நீங்கள் இருக்கின்றீர்களா மக்களை ஆவியிலும் உண்மையிலும் ஆண்டவரை வழிபட நீங்கள் வழிநடத்துகிறீர்களா என்று இன்று சிந்தித்து பாருங்கள் பிரிமானுக்குள்ளே ஒருபொழுதும் மக்கள் சிலைகளை வழிபடுவதை நீங்கள் அனுமதிக்கவே கூடாது சிலை வழிபாட்டிலிருந்து நீங்கள் உங்களையே காத்துக் கொள்ளுங்கள் மக்களை காத்துக் கொள்ளுங்கள் வாழ்வது நான் அல்ல என்னிலே கிறிஸ்து வாழ்கின்றார் என்ற ஆன் என்ற பவுலனுடைய அனுபவ உணர்வுக்கு நீங்கள் கடந்து வர வேண்டும் அவர் வளர வேண்டும் நான் குறைய வேண்டும் என்ற நிலைமைக்கு நீங்கள் கடந்து வரும் பொழுது ஊழியர்களாகிய உங்கள் ஒவ்வொருவரிலும் நம் ஆண்டவர் மாற்றி வருகின்றார் அலே லூயா ஹாலே லூயா அலே லூயா பிரியமானவர்களே முருதாக்கா என்று சொல்லப்படுகிற ஒரு யூதர் எஸ் ஆர் அரசியனுடைய சிட்டப்பன் அவர் எப்படி ஆண்டவரை மாற்றுமைப்படுத்தினார் என்று சொல்லி இப்பொழுது நாம் சுருக்கமாக பார்க்க போகின்றோம் எசாய இறைவாக்கு புத்தகம் நாற்பத்தி இரண்டாம் அதிகாரம் எட்டாவது வசனம் எசாயா நாற்பத்தி ரெண்டு எட்டு நானே ஆண்டவர் நானே ஆண்டவர் அதுவே என் பெயர் அதுவே என் பெயர் என் மாட்சியை பிறருக்கோ என் மாட்சியை பிறருக்கோ என் புகழை சிலைகளுக்கோ என் புகழை சிலைகளுக்கோ விட்டு கொடேன் ஒவ்வொரு நாளும் நான் எப்படி சொன்னோம் பிரசங்க பிடத்தில் நின்று நானே வழியும் உண்மையும் வாழும் அவரால் என்றி நமக்கு விண்ணகம் கிடையாது மீட்பு கிடையாது என்று ஒவ்வொரு பிரசங்க பிடத்தில் நீங்க சொல்லணும் அதே போல ஆண்டவர் சொல்றது இதையும் நீங்க நம் நாட்டு மக்களுக்கு சிறப்பாக ரிப்பீட் பண்ணணும் நானே ஆண்டவர் அதுவே என் பெயர் எனது மாட்சியை பிறருக்கு கொடுக்க மாட்டேன் என் புகழை சிலருக்கு சிலைகளுக்கு விட்டு கொடுக்க மாட்டேன் என்று நாம் வழிபடுகின்ற உயிருள்ள கடவுள் இயேசு கிறிஸ்து வானத்தின் பூமியும் படைத்தவர் கூறுகின்றார் என்பதையும் நீங்கள் மக்களுக்கு சொல்லிக் கொடுங்கள் சிலை வழிபாட்டிலிருந்து மக்களை நீங்கள் நிச்சயம் நிச்சயமாக திருப்பி ஆண்டவருடைய உண்மை வழிபாட்டிற்கு ஆவியிலும் உண்மையிலும் வழிபடுகிற வழிபாட்டுக்கு நீங்கள் கொண்டு வர வேண்டும் மாட்சியும் வணக்கமும் போற்றுதலும் எல்லாம் நம் ஆண்டவருக்கு மாத்திரமே உரியது அலை லூயா கட்டளைகளை கடைபிடித்து ஆண்டவரை பிரமாணிக்கத்தோடு வழிபட்டு வந்த இந்த முருதக்காய் அரச அரண்மனையில் தான் இருக்கிறான் எஸ் ஆர் ராணியாகிவிட்டாள் ஆனால் இவர் அரச அரண்மனையிலே இருக்கிற பிரதான மந்திரி ஆமான் அவன் மிகவும் பெருமிதத்தோடு அங்கே ஆணவத்தோடு அரண்மனையில் நடக்கும் பொழுது அங்கே இருக்கிற எல்லாரும் அவன் முன்னால் தாழ பணிந்து அவனை விழுந்து வணங்க வேண்டும் ஆமானை ஆனால் முருதாக்காய் மாத்திரம் பணியவே மாட்டார் அவனை வணங்கவும் மாட்டார் ஏன் அவர் உண்மையுள்ள யூதன் ஆண்டவரை மாத்திரம் வழிபட்டவர் என்ன சொல்கிறார் என்று பாருங்கள் வசனம் பதினேழு ஆண்டவரை நீர் அனைத்தையும் அறிவீர் சருக்குற்ற ஆமானுக்கு நான் வணக்கம் செலுத்த மறுத்ததற்கு காரணம் செருக்கோ இருமாப்போ வீண் பெருமையோ அல்ல என்பதையும் நீர் அறிவீர் இஸ்ரேலின் மீட்புக்காக நான் அவனுடைய உள்ளங்கால்களை கூட முத்தமிட்டிருப்பேன் ஆனால் கடவுளை விட மனிதரை மிகுதியாக மாற்றிமைப்படுத்தக்கூடாது என்பதற்காகவே இவ்வாறு நடந்து கொண்டேன் ஆண்டவரே உம்மை தவிர வேறு யாரையும் நான் வணங்க மாட்டேன் நான் ஆமானை வணங்க மறுப்பது செருக்கினால் அன்று கடவுளை தவிர வேறு எந்த மனிதனையும் நான் வணங்க மாட்டேன் என்று சொல்லி 
அந்த விசுவாச உறுதியோடு முருதக்காய் நின்றார் இதனால் ஆத்திரமடைந்த ஆமான் நமக்கு கதை தெரியும் ஆமான் இவரை கொள்வதற்கு சூழ்ச்சி செய்து அரச கட்டளையும் பெற்று முருதக்காயை தூக்கிலிடுவதற்கு எல்லாத்தையும் ரெடியாக வைத்திருந்தான் ஆண்டவர் இடைப்பட்டார் தனது உண்மையுள்ள ஊழியன் தன்னை மாத்திரம் மாற்றிமைப்படுத்துகிற இவரை மாற்றிமைப்படுத்த ஆண்டவர் விரும்பினார் எல்லாவற்றையும் அப்படியே டாப் சிட்டவியா மாத்தி போட்டு இறுதியிலே ஆமான் தூக்கிலிடப்படுகிறான் முருதக்காய் பிரதான மந்திரி பதவிக்கு வருகின்றார் பிரியமானவர்களே உண்மை தெய்வத்தை வழிபட்டு அவரையே பற்றி கொண்டிருக்கிறவர்களை ஆண்டவர் உயர்த்துகின்றார் அந்த நாட்டிலே அந்த சூசா நகரிலே அதன் சுற்றுப்புறங்களிலும் எஸ்ஆர் முருதக்காய் வழிபடுகின்ற கடவுள்தான் உண்மையான கடவுள் என்றும் இந்த மக்கள் ஆண்டருடைய மக்கள் என்றும் எல்லோரும் அறிக்கையிட்டார்கள் முருதக்காய் எஸ்தர் வழியாக அந்த நாட்டிலே ஆண்டவர் மாற்றியுற்றார் அன்பான இறை மக்களே இறைவாத்தி கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற ஊழியர்களே நீங்கள் எப்படி நடக்கிறீர்கள் சொற்ப ஆதாயத்தை பெறுவதற்காக அரசியல் சலுகைகளை பெறுவதற்காக சில சர்டிபிகேட்டுகளை பெறுவதற்காக நீங்கள் அரசியல்வாதிகள் பின் ஓடுவதில்லையா தரங்கட்ட மனிதர்கள் காலில் விழுவதில்லையா லஞ்சம் கொடுப்பதில்லையா சிந்தித்து பாருங்கள் முருதாக்க என்ன சொல்கிறார் நான் கடவுளை தவிர மனிதரை வணங்க மாட்டேன் அவர்களுக்கு நான் பணிய மாட்டேன் என்று சொல்கின்றார் செருக்கினால் அல்ல ஆனால் கடவுள் ஒருவரே என்னுடைய வணங்குதலுக்கும் போற்றுதலுக்கும் என்னுடைய ஊழியத்திற்கும் தகுதி உள்ளவர் உரிமையாளர் என்று சொல்லி அவர் அன்று விசுவாச அறிக்கை செய்து அவர் நடந்தார் அவரை ஆண்டவர் உயர்த்தினார் இதுவரைக்கும் இப்படியும் அப்படியுமாக அரசியல் ஆதாயத்துக்கும் சமுதாயத்தில் ஏற்றுக்கொள்ளப்படுவதற்கும் இந்த நாட்டில் உள்ள சலுகைகளை பெற்றுக்கொள்வதற்கும் ஜால்ரா அடித்தது போகும் இருபுறமும் சாய்ந்து நடக்கும் நொண்டியை போல் நடக்கவே நடக்காதீர்கள் பிரைசலா பிரைசலா நீங்கள் கிறிஸ்துவர்கள் என்றால் இயேசுவை மாத்திரம் மகிமைப்படுத்துங்கள் இயேசுவின் ஊழியர்கள் என்றால் அவருடைய மகிமையும் மாட்சியும் மட்டுமே உங்களுடைய நோக்கம் இயக்கமாக இருக்கட்டும் அலி லூயா அலி லூயா அலி லூயா தானியல் என்று சொல்லப்படுகிற இந்த யூத இளைஞன் இன்னும் சிறப்பான விதத்திலே ஆண்டவரை மாற்றிமைப்படுத்துகின்றார் நபுக்குதனசர் அரசன் ஒரு கனவு கண்டார் அந்த கனவை கனவையும் கனவியின் உட்பொருளையும் விளக்கி சொல்லுமாறு பாபிலோனியாவில் இருந்த எல்லா ஞானிகள் மாயவித்தக்காரர்கள் மந்திரவாதிகள் இவர்களுக்கு கட்டளை கொடுக்கப்படுகிறது அப்படி கனவையும் கனவின் உட்பொருளையும் விளக்கி கொடுக்காவிட்டால் எல்லோரும் தலைவெட்டப்படுவார்கள் என்று கட்டளை பிறந்தது இந்த கட்டளை சித்ராக் மேசை காவேதினகோ தானியலுக்கும் உரியது ஏன் அவர்களும் ஞானிகளாக கருதப்பட்டார்கள் இந்த கட்டளையை கேட்ட இந்த நான்கு இளைஞர்களும் கதிகள் அங்கே போகவில்லை அரசே எங்களுக்கு கொஞ்சம் கால அவகாசம் மாத்திரம் தாங்கள் என்று சொல்லி ஜபத்திலும் உபவாசத்திலும் அவனுடைய பாதத்தில் அவர்கள் காத்திருந்தார்கள் அதன் விளைவாக தானியலுக்கு ஆண்டவர் அரசனுடைய கனவையும் வெளிப்படுத்தி அந்த கனவுக்குரிய விளக்கத்தையும் ஆண்டவர் வெளிப்படுத்தி கொடுத்தார் தானியல் அதை அரசனுக்கு வெளிப்படுத்தினான் அங்கே தானியல் வழிபடுகின்ற கடவுள் உண்மையாகவே கடவுள் என்றும் ஞானத்தையும் மெய்யறிவையும் தானியலுக்கு கொடுத்திருக்கிறார் என்றும் அந்த அரசன் வெளிப்படுத்துகிறான் தானியல் வழியாக அங்கு ஆண்டவர் மாற்றி வருகின்றார் நிபுகதனசார் அரசனுடைய நன்மதிப்பை தானியல் பெற்றிருக்கிறார் என்று அவருடைய சக ஊழியர்கள் பொறாமை கொள்கின்றார்கள் எப்படியாவது தானியலை தண்டனைக்கு உள்ளாக்க வேண்டும் என்று சூழ்ச்சி செய்து அரசனிடம் போய் அரசே உண்மை தவிர கடவுள் இல்லை உண்மை தவிர தெய்வம் இல்லை முப்பது நாட்களுக்கு இந்த பாபிலோனியாவில் அரசரை தவிர வேறு எந்த கடவுளையும் வழிபடக்கூடாது அரசரை தவிர வேறு எவரிடமும் ஜபம் செய்யக்கூடாது என்று சொல்லி ஒரு கட்டளை பிறப்பியுங்கள் என்று சொல்லி கட்டளை பெற்றுக்கொள்கிறார்கள் இந்த ஆணை பிறப்பிக்கப்பட்ட பிறகு தானியல் ஆறாம் அதிகாரம் பத்தாவது வசனம் இவ்வாறாக கூறுகிறது தானியல் தன்னுடைய மேல்மாடி அறைக்கு சென்று எரிசிலையுமே நோக்கி தன்னுடைய பலகணிகளை திறந்து வைத்துக் கொண்டு ஒரு நாளைக்கு மூன்று முறை ஆண்டவரை வழிபட்டார் என்று சொல்லி நாம் வாசிக்கின்றோம் அதை இவர்கள் கண்டுபிடிக்கிறார்கள் அரசனை தவிர பிற தெய்வத்தை வேண்டுகிறவர்களும் வழிபடுகிறவர்களும் சிங்கங்களின் குகையில் தூக்கி போடுவார்கள் என்பதும் அரச கட்டளை இவருடைய எதிரிகள் அரசனிடம் ரிப்போர்ட் பண்ண தானியலை பிடித்து சிங்கங்களின் குகையிலே போட்டுவிட்டார்கள் அங்கே ஆண்டவர் சிங்கங்களின் வாய்களை கட்டி போட்டு தானியலை காப்பாற்றுகின்றார் வாசிப்போம் தானியல் இறைவாக்கு நூல் ஆறாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஆறு இருபத்தி ஏழு வசனங்கள் உங்களுக்கு மிகுந்த சமாதானம் உண்டாகுவதாக என் ஆட்சிக்கு உட்பட்ட நாடு முழுவதும் உள்ள மக்கள் தானியலின் கடவுளுக்கு அஞ்சி நடுங்க வேண்டும் இது என் ஆணை ஏனெனில் அவரை வாழும் கடவுள் அவர் என்றென்றும் நிலைத்திருக்கின்றார் அவரது ஆட்சி என்றும் அடிவற்றது அவரது அரசுரிமைக்கு முடிவே இராது தானியலை சிங்கங்களின் பிடியினின்று காப்பாற்றியவர் அவரே அவரே மீட்பவர் விடுதலை அளிப்பவரும் அவரே 
விண்ணிலும் மண்ணிலும் அரிய செயல்களையும் விந்தைகளையும் ஆற்றுபவர் அவரே சிங்கங்களின் குகையிலே கிடந்த தானியலில் சிங்கங்கள் அடித்துக் கொண்டிருக்கும் என்று சொல்லி அரசன் அதிகாலையில் போய் பார்க்கும் பொழுது அங்கே தானியில் எந்த தீங்கும் நிகழாமல் உயிரோடு இருக்கின்றார் அதை பார்த்த தாரிய அரசன் இவ்வாறாக சாட்சியம் கூறுவதை நாம் பார்க்கின்றோம் இருபத்தி ஏழாவது வசனம் அவரே ஆண்டவர் அவரே மீட்கின்றவர் அவரே இந்த உலகத்தை ஆள்கின்றவர் அவருடைய அரசுரிமைக்கும் அவருடைய மகிமைக்கும் முடிவே கிடையாது என்று சொல்லி ஒரு தாரிய அரசன் ஒரு புறவினத்தார் ஆண்டவருக்கு சாட்சி சொல்கின்றார் தானியல் மூலமாக ஆண்டவர் அங்கே மாற்றியுறுகின்றார் இந்த தானியலை போல செபத்தில் நிலைத்திருந்தால் எந்த சூழ்நிலையிலும் சகோதரனே சகோதரியே நீ ஜெபிக்கின்றாயா ஒரு இறை ஊழியன் இந்த தானியல் காலை பிற்பகல் மாலை என்று மூன்று முறை ஜெபித்தார் என்று சொல்லி இப்போது நாம் வாசிக்கின்றோம் ஒரு இறை ஊழியனாக நீங்கள் இருந்தால் உங்களுக்கென்று ஒதுக்கப்பட்ட நேரம் செப நேரங்கள் உண்டா அதை நீங்கள் பிரமாணிக்கத்தோடு கூட அனுசரிக்கிறீர்களா என்று பாருங்கள் செபிக்காவிட்டால் உங்களுடைய ஊழியம் செத்த ஊழியமாக மாறும் நீங்கள் நற்செய்தியை பறைசாற்றுவதற்கு வேண்டிய ஆற்றலையும் பேய்களை ஓட்டுவதற்கான ஆற்றல்களையும் ஆண்டருடைய வார்த்தையை வல்லமையாக அறிவிப்பதற்கும் அவருக்கு சாட்சியாக விளங்குவதற்கும் உங்களுக்கு வல்லமை இந்த ஜபத்திலிருந்து தான் கிடைக்கும் ஜபத்தில் நிலைத்திருந்தால் நீங்கள் ஆண்டவருக்கு உத்தமம் உள்ள ஊழியராய் இருப்பீர்கள் ஆண்டவர் உங்களிலே மாற்றி வருவார் தானியில் சித்ராக் மேசேக் ஆபேத்தினகோ எப்படி ஆண்டவர் மாட்சிப்படுத்தினார்கள் என்று பார்த்தோம் மோசே ஆண்டவரால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட பெரிய ஊழியர் விடுதலை வீரர் இஸ்ராயல் மக்களை எகிப்திலிருந்து மீட்டு கானான் தேசத்துக்கு வழிநடத்திய விடுதலை வீரர் அவர் வழியாக ஆண்டவர் அதிக மாட்சியுற்றார் மோசேவை ஆண்டவர் அதிகம் அன்பு செய்தார் மோசே ஆண்டவரை அதிகம் அன்பு செய்தார் இரண்டு முறை நூற்றி இருபதாவது வயசில் இருக்கிற இந்த மோசே சீனாய் மலை மீது ஏறி சென்று அவர் இரண்டு முறை நாற்பது பகலும் நாற்பது இரவும் உண்ணாமலும் குடியாமலும் உபவாசத்திலிருந்து அவர் ஆண்டவரோடு கூட ஜப ஐக்கியத்தில் இருந்தார் அதன் விளைவாக என்ன நடக்கிறது என்று பார்ப்போம் விடுதலை பயணம் முப்பத்தி நான்காம் அதிகாரம் இருபத்தி ஒன்பதாவது வசனத்தை பார்ப்போம் மோசே சீனாய் மலையிலிருந்து இறங்கி செல்கையில் உடன்படிக்கை பலகைகள் இரண்டையும் தம் கைகளில் தாங்கி கொண்டிருந்தார் மோசே கடவுளோடு பேசியதால் அவர் முகத்தொற்றும் ஒளிமயமாயிருந்தது மோசே நாற்பது இரவும் பகலும் ஆண்டுடைய ஐக்கியத்தில் இருந்து விட்டு கட்டளைகளை பெற்றுக்கொண்டு திரும்புகின்றார் அவர் மலையில இறங்கும் பொழுது அவருடைய முகம் மிக பிரகாசமாக இருந்தது மக்கள் உமது முகத்தை நாங்கள் பார்க்கவே முடியவில்லை மூடிக்கொள்ளும் என்று சொல்கிற அளவுக்கு அவருடைய முகம் பிரகாசித்தது ஒரு இறை ஊழியன் ஆண்டுடைய ஐக்கியத்தில் இருக்கும் பொழுது அந்த இறை ஊழியனுடைய முகம் பிரகாசிப்பதை மக்கள் நீங்கள் பார்க்க வேண்டும் நீங்கள் பிரசங்க பிடத்திற்கு வந்து நிற்கும் பொழுது ஆழ்ந்த ஜபத்திலும் இறை ஐக்கியத்திலும் இருந்துவிட்டு வந்து இறை வார்த்தையை நீங்கள் மக்களுக்கு கொடுக்கிறீர்கள் என்றால் உங்கள் முகத்தில் இறை பிரசனத்தை மக்கள் பார்க்க வேண்டும் ஆண்டவர் உங்களிலே மாற்றி வர வேண்டும் என்றால் உறக்கத்தை விட்டுக் கொடுத்து ஜெபியுங்கள் உணவை விட்டுக் கொடுத்து ஜெபியுங்கள் உங்கள் உடலையும் ஆயம்புலன்களையும் அடக்கி ஆண்டவருக்கு ஒப்பு கொடுத்து நீங்கள் செபியுங்கள் உங்களுடைய முகமும் பிரகாசிக்கும் ஆண்டவர் உங்களிலே மாற்றி வருவார் ஐந்தாவதாக தாவிதை பற்றி நாம் பார்க்கின்றோம் தாவிது துதியின் மன்னர் ஜப வீரர் ஆண்டவருக்கு மிகவும் மிகவும் பிரியமான ஒரு ஊழியனாக மகனாக அவர் வளர்ந்து வந்தார் அவர் வாலிபனாக இருக்கும் பொழுது அவருடைய சகோதரர்கள் சவுல் அரசனுடைய படையிலே வீரர்களாக இருக்கின்றார்கள் இவர்களை பார்த்து வரும்படி அவருடைய தந்தை தாவிதை அனுப்புகின்றார் தாவிது இளைஞனாக இருக்கின்றான் அங்கே சென்ற பொழுது பிரிசியர்களுக்கும் இஸ்ராயேல் மக்களுக்கும் கடும் போர் நடக்கின்றது பிரிசியர் சைடில் இருந்து கொண்டு கொலியாத் என்று சொல்லப்படுகிற ஒரு மாவீரன் ஒரு ராட்சதன் இஸ்ராயேல் மக்களை அச்சுறுத்தி கொண்டே இருக்கின்றான் உங்களில் யாராவது என்னை எதிர்த்து நிற்க திராணி இருந்தால் வாங்கள் பார்ப்போம் சண்டையிடுவோம் நான் வெற்றி பெற்றால் நீங்கள் எங்களுக்கு அடிமை நீங்கள் வெற்றி பெற்றால் நாங்கள் உங்களுக்கு அடிமை என்று சொல்லி ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு நாளும் அவன் சபதம் கூறிக்கொண்டு இஸ்ராயேலின் கடவுளை தூஷித்து கொண்டு அங்கே நிற்கின்றான் சவுல் ராஜாவுக்கும் துணிச்சல் இல்லை இஸ்ராயேலின் படை வீரர்கள் யாருக்கும் அந்த ராட்சதனை கொலியாத் எதிர்க்க துணிச்சல் இல்லை இதை பார்க்கிறான் இந்த இளைஞன் அவன் துடி துடித்து போகிறான் சவுலிடம் சென்று நான் போய் அந்த பிலிசியனோடு போரிடுவேன் என்று சொல்லி கேட்கின்றான் எல்லோரும் அவனை போகக்கூடாது என்று தடுக்கிறார்கள் நீ ஒரு இளைஞன் உனக்கு போர் பயிற்சி இல்லை அவனோ போர்த்திறன் மிக்கவன் அவன் பராக்கிரமசாலி பலசாலி ஒரு ராட்சதன் என்று சொல்லி பார்க்கிறார்கள் ஆனால் 
தாவீது விடாப்படியாக என்னை சிங்கத்தின் கைக்கும் கரடியின் கைக்கும் தப்புவித்த என் தேவன் இந்த பிலிசியன் கையிலிருந்தும் தப்புவிப்பார் அவனுடைய தலையை என்று கொய்து இஸ்ராயேலிலே ஒரு கடவுள் உண்டு என்று என்று சொல்லி நான் எண்பிப்பேன் என்று சொல்லி ஆண்டவராகிய கடவுள் மீது விசுவாச அறிக்கை இடுகிறார் வைராக்கியத்தோடு கூட அந்த பிலிசியனோடு போராடப் போகின்றார் அவர் கையிலே எந்த ஆயுதமும் இல்லாமல் கல்லும் கவனம் கூழாங்கல்லும் கவனம் கொண்டு அந்த பிலிசியனை அடித்து வீழ்த்துகின்றார் அப்பொழுது தாவிது பெலிஸ்தியனிடம் நீ வாளோடும் ஈட்டியோடும் எரிவேலோடும் என்னிடம் வருகிறாய் நானோ நீ இகழ்ந்த இஸ்ரேலின் படைத்திரலின் கடவுளாகிய படைகளின் ஆண்டவர்த்தம் பெயரால் வருகிறேன் இன்றே ஆண்டவர் உன்னை என் கையில் ஒப்புவிப்பார் நான் உன்னை வீழ்த்தி உன் உடலை துண்டிப்பேன் பெலிஸ்தியரின் பிணங்களை வானத்து பறவைகளுக்கும் பூவுல விலங்குகளுக்கும் கையளிப்பேன் இஸ்ராயேலிடையே கடவுள் இருக்கிறார் என்பதை உலகில் உள்ள எல்லாரும் இதனால் அறிந்து கொள்வர் எப்படி தாவிது வீர ஆவேசத்தோடு விசுவாச அறிக்கை செய்து அங்கே முழங்குகிறார் என்று பாருங்கள் நீயோ வாளோடும் ஈட்டியோடும் எரிவியலோடும் என்னிடம் வருகின்றாய் ஆனால் நீ இகழ்ந்த படைத்திரலாகிய ஆண்டவரின் நாமத்தினால் அவருடைய திருப்பெயரால் நான் உன்னிடம் வருகிறேன் இன்றையே அவர் உன்னை என் கைக்கு ஒப்புவிப்பார் உன் தலையை கொய்து வானத்து பறவைகளுக்கு இரையாக்குவேன் இஸ்ராயேலிலே ஒரு தெய்வம் உண்டு என்று சொல்லி நீங்கள் கண்டுகொள்வீர்கள் என்று சொல்கின்றார் அப்படியே தாவிதுக்கு ஆண்டர் வெற்றியை கொடுக்கின்றார் இஸ்ராயேலின் கடவுள் தான் உண்மையான தெய்வம் என்று சொல்லி அங்கே ஆண்டவர் மாற்றி வருகின்றார் அவருடைய மாபெரும் வெற்றிக்கு காரணம் தாவிதனுடைய ஆழ்ந்த அன்பு ஆண்டவர் மேல் கொண்டிருந்த அன்பு அவர் மேல் அவர் வைத்திருந்த வைராக்கியம் உள்ள விசுவாசம் அவர் இடைவிடாமல் துதித்து துதித்து ஜபித்து ஜபித்து ஒரு ஜப வீரனாக இருந்ததால் அந்த பிலிசியனை எதிர்க்க அவருக்கு சக்தி கிடைத்தது சவுல் ராஜாவுக்கு இல்லாத சக்தியும் துணிச்சலும் மற்ற படை வீரர்களுக்கு இல்லாத சக்தியும் துணிச்சலும் இந்த இளைஞனுக்கு துதி புகழ்ச்சியினாலும் ஆண்டோர் மேல் வைத்த அன்பு விசுவாசத்தினாலும் கிடைத்தது ஆண்டவர் தாவிதிலே மாற்றியுற்றார் பிரியமானவர்களே நீங்கள் எப்படி இருக்கிறீர்கள் என்று சொல்லி இப்பொழுது சிந்தித்து பாருங்கள் ஜபம் வேத வாசிப்பு ஆண்டவர் மீது அசைக்க முடியாத விசுவாசமும் ஆழ்ந்த அன்பும் உங்களுக்கு இருந்தால் நீங்கள் செய்கின்ற ஊழியமும் இப்படி வெற்றி உள்ளதாக மாறும் ஆண்டவர் உங்களிலே மாற்றி வருவார் இன்று தேசத்தை அச்சுறுத்தி கொண்டிருக்கின்ற கொலியாத்துக்கள் ஏராளம் ஏராளம் நம் நாட்டை ஆட்சி செய்கின்ற ஆட்சி பீடங்களும் இன்று நம்மை சுற்றி இருக்கின்ற தீவிரவாத சக்திகளும் மதவாதங்களும் இன்று கொலியாத் போல் இறை மக்களை அச்சுறுத்துகதை நாம் பார்க்கின்றோம் நாம் ஜெப வீரர்களாகவும் துதி வீரர்களாகவும் இருந்து ஆண்டவரை அன்பு செய்து வைராக்கியத்தோடு அவரை போதித்தோம் அறிவித்தோம் என்றால் தாவிதியிலே மாற்றியுற்ற ஆண்டவர் உங்களிலும் எண்ணிலும் மாற்றி வருவார் கேட்டுக்கொண்டிருக்கின்ற கருமையான ஊழியர்களே இந்த உலகம் ஒரு நொடி பொழுதிலே மறைந்து போகும் நாம் காண்பவை எல்லாம் ஒரு நாள் இல்லாமல் போகும் ஆனால் நாம் ஏங்கி காத்திருக்கின்ற புதிய வானமும் புதிய வயமும் நமக்காக ரெடியாக இருக்கின்றது இதோ நாம் காலத்தின் அன் இறுதி கட்டத்திலே இருக்கின்றோம் நம் ஆண்டவர் இயேசு வெகு விரைவிலே வரப்போகின்றார் அவரை நாம் எதிர்கொள்ள நம்மை தகுதிப்படுத்தும்படி அவரால் எடுத்துக்கொள்ளப்பட தகுதிப்படுத்தப்படும்படி நாம் உண்மையும் உத்தமும் உள்ள ஊழியர்களாக நாம் ஆண்டவருக்கு ஊழியம் செய்ய வேண்டும் உண்மையும் உத்தம் உள்ளவர்களாக நாம் ஆண்டவருடைய திருநாமத்தை அறிவித்து அநேகரை பரிசுத்தப்படுத்தி அவருடைய வருகைக்கு நாம் தயாராக வேண்டும் அப்பொழுது நம்முடைய வாழ்க்கையிலே அவர் மாற்றி வருவார் ஒரு சித்ராக் மெசேக் அவைத்தினகோ வாழ்க்கையிலே மாற்றியுட்ட ஆண்டவர் முருதோக்காய் வாழ்க்கையிலே மாற்றியுட்ட ஆண்டவர் தானியல் வாழ்க்கையிலே மாற்றியுட்ட ஆண்டவர் மோசே தாவிதிலுடைய வாழ்க்கையிலே மாற்றியுட்ட ஆண்டவர் இறை ஊழியர்களாகிய உங்களிலும் எனிலும் மாற்றி வருவார் சகல துதி கண மகிமை ஆராதனை எல்லாம் நம் ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்துக்கே உரித்தாக ஆமேன் 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 மகிமை மாட்சிமை மகிமை மாட்சிமை துதியும் புகழும் சோத்திரமும் தூயவருமக்கன்றோ துதியும் புகழும் சோத்திரமும் Yes, 
அப்படியே துதி தாண்டவரை மகிமைப்படுத்துவோம் மகிமையால் நிறைந்துள்ளது சேனைகளின் தேவனாகி கர்த்தர் பரிசுத்தர் 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 இருந்தவர் இருக்கிறவர் நீ வரவிருக்கிறவர்கள் எல்லாம் வல்லவருமாகிய கர்த்தாவை சகல துதி கன மகிமை ஆராதனை எல்லாம் உமக்கே செலுத்துகிறோம் நீர் ஒருவரே எங்கள் புகழ்ச்சி கூறியவர் ஒருவரே எங்கள் போற்றுதலுக்கு ஒருவரே எங்கள் ஆராதனைக்கும் இதய அன்புக்கும் உரியவர் உலகத்தில் உள்ள எல்லா மக்களுடைய நாவிலும் இருக்கட்டும் ஆண்டவரே நான் உள்ள எல்லாம் என் தேவன் இயேசு கிறிஸ்துவை போற்றி புகழட்டும் என் தேவன் இயேசு கிறிஸ்து ஒருவரே ஆண்டவர் என்று எல்லா நாவும் அறிக்கையிடட்டும் என் தேவன் இயேசு கிறிஸ்துவின் மாட்சிமைக்காக எல்லா முழங்கால்களும் மண்டியிடட்டும் இருந்தவரும் இருக்கிறவரும் இனி வரவிருக்கிறோம் ஆகிய எல்லாம் வல்லக்கத்தாவாகிய தேவனே சகல துதி கன மகிமை ஆராதனை எல்லாம் உமக்கே செலுத்துகிறோம் எங்கள் இதயத்தின் அன்பு ஆராதனை எங்களுடைய ஸ்தோத்திரம் எல்லாம் உமக்கு உரியது தெய்வமே இந்த உலகத்தில் உள்ள எல்லா மக்களும் உமை அறிந்து கொள்ள வேண்டும் இவர் ஒருவரே தேவன் என்று அறிக்கையிட வேண்டும் என் நேரமும் உம்மை போற்றி புகழ்ந்து இயேசுவின் நாமம் இந்த உலகின் எத்து செயலும் முழங்க வேண்டும் ஆம் சுவாமி நீர் வருகிற வருகையை அறிவிக்க தூதர்கள் எக்கால சத்தத்தோடு வரும்பொழுது முது பிள்ளைகளாகிய நாங்கள் துதி என்கிற எக்காலத்தை ஊதி என் தேவன் இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமம் புகழப்படுவதாக என்று அறிவிக்கின்ற கிருவே எங்களுக்கு தாரும் அப்பா என் நேரமும் உம்மை துதித்து போற்றி புகழ்ந்து உம்மை மாட்சிமைப்படுத்த எங்களுக்கு கற்று தாரும் உமது மாட்சிமை ஒன்று மாத்திரமே எங்களுடைய ஊழியத்தின் நோக்கமாக இருக்கட்டும் கத்தாவே எங்களுடைய ஒவ்வொரு மூச்சும் பேச்சும் எங்களுடைய ஒவ்வொரு அசைவும் என் தேவன் இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு மகிமையும் கனமும் ஆராதனையும் கொண்டு வருவதாக அமேன்